வணக்கம் நான் சுந்தரம்பாடியின் படத்தினுடைய இயக்குனர் எஸ் எல் பிரபார் பேசுகிறேன் ஒரு கனவு போல படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு நல்ல கதை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல கதையை வந்து திரையில் பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது விஜயசங்கர் சார் அவருடைய நீண்ட அனுபவம் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தோடைய மேக்கிங்கில் தெரியுது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக என்னுடைய நண்பர் சவுந்தரராஜன் ராமகிருஷ்ணன் பற்றி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒருதலை ராகம் படம் பார்த்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அந்த எப்படி ஒரு நண்பர்களுக்குள்ள ஒரு காதல் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு நல்ல கதையும் சுத்துக்காக பெரிய உள்ள பாராட்டப்படும் நான் நம்புகிறேன் படம் வந்து நல்ல கதை விரும்புகிற எல்லா விஷயத்துக்கும் இது பிடித்த படமாக இருக்கும் இந்த பொருள் டீமுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு கனவு போல் திரைப்படம் என் நண்பன் விஜயசங்கர் இயக்கியது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதோ ஒரு திரைப்படம் வந்து தமிழ் திரைப்பட உலகுக்கே ஒரு தரத்தை உருவாக்கும் அப்படி ஒரு படம் தான் இந்த ஒரு கனவு போல் இயக்குனர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா மனிதருடைய உணர்ச்சி போராட்டத்தை ஒரு கவிதையாக அதில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு தொழில கற்றுக்கிட்டு படம் பண்ணுற இயக்குனர் இருப்பாங்க சிறகு வாழ்க்கையை கற்றுக்கிட்டு படம் பண்ணுற இயக்குனர் இருப்பாங்க விஜயசங்கரை பொறுத்த வரைக்கும் தொழிலையும் கற்று வாழ்க்கையும் கற்று இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி படங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி விட வேண்டும் அப்படி வெற்றி விட்டால் தான் தமிழ் திருவிழாவத்தோட தரம் உயரும் என்று கூறி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஒரு கனவு போல் அந்த படத்தை பார்த்து விட்டு வருகிறோம் படத்தினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை விறுவிறுப்பாக அந்த திரைக்கதை அமைத்து இயக்குனர் இயக்கம் செய்திருக்கிறார் விஜயசங்கர் அவருக்கும் உங்களுடைய குழுவினருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் அதில் நடித்திருக்கிற எல்லா நடிகர் நடிகைகளும் அந்த கதாபாத்திரங்களை உணர்ந்து மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்கள் தவறு செய்து விட்டால் மனதிலே அந்த தவறு உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் என்பதை படத்திலே முழு படத்திலேயும் அதை விளக்கமாக காட்சிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நான் வழக்கம் போல் ஒரு குரலை சொல்லுவேன் அந்த குரலையை இப்போதும் சொல்கிறேன் தன் நெஞ்சறிய பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் என்ற குரலுக்கு இந்த படம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வணக்கங்க நான் டாக்டர் ஏழில் பேசுகிறேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நல்ல படம் பார்த்த திருப்தி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் பண்ணணும் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நல்ல படம் பார்த்து திருத்தி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பட் காலமும் நேரமும் சூழ்நிலை அமையும் என்பது விஜயசங்கர் மாதிரி நானும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணுவேன் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கார் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒரு கனவு போல் அப்படிங்கிற இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெறும் டைரக்டர் விஜயசங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய படைப்பாளி தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்திருக்கிறார் ரெண்டு மனிதர்களுக்கு இடையில் பேசக்கூடிய வசனங்களை பதிவு பண்ணுறதை எல்லா சினிமாலையும் பார்த்துருப்போம் ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே உள்ள மனசாட்சியோடு உள்ள உரையாடலை மிக அற்புதமாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மனிதன் எப்படி கான்சியஸாக இருக்கும் பொழுது வெற்றி பெற முடியும் சமுதாயத்தில் அப்படிங்கிறத இந்த படம் எடுத்துக்காட்டியிருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட சராசரியாக சாதாரணமாக சினிமாவை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பாமர ரசிகன் எப்படி விறுவிறுப்பாக உட்காந்து ஒரு சினிமாவை ரசிக்க முடியுங்கிறதுக்கு த பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு கனவு போல் ஒரு கனவு போல் அப்படிங்கிற இந்த படம் நிச்சயமா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான பதிவு நிச்சயமான ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் படம் பார்த்தாச்சு ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரி பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்து இமேஜின் பண்ண ஸ்டோரியே டோட்டலாக வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்புறம் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் சவுந்தரோட ஆக்டிங் ஸ்பெஷலி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய கம்பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட படம் கோரிப்பாளையம் நான் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தது அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் அவருக்கு கிடச்சிருக்க அப்படினா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு கனவு போல் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அந்த டைட்டிலுக்கும் அந்த ஸ்டோரிக்கும் டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரிலேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி பார்க்குற ஒரு நல்ல ஃபீல் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வந்துட்டு படம் ஒரு நல்ல ஹிட் ஆகும் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மீட் பண்ணும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ஒரு கனவு போல என்னுடைய மனதுக்கு நெருங்கிய நண்பர் விஜயசங்கர் அவர்கள் இயக்கிய முதல் திரைப்படம் இவர் வந்து என்னுடைய கனவே கிடையாது திரைப்படத்துக்கு வசனம் எழுதியிருந்தார் அன்னையில் தொடங்கின அந்த நட்பு இன்னை வரைக்கும் ஒரு இடைவிடாத அப்படியான ஒரு நெருக்கமான நட்பு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒர
மிகப்பெரிய வெற்றி படைப்புகளுக்கு அவர்களோட சேர்ந்து உழைத்தவர் அவர் எடுத்த இந்த திரைப்படம் அதாவது குற்றம் செய்தால் மட்டும் இல்லை குற்றம் செய்கிறதுக்கு மனசால் நினச்சாலே அது மன்னிக்க முடியாத தப்பு அப்படின்னு மன ஒரு ஒரு மனித மனசு தவிச்சு துடிச்சு அதுக்கான தண்டனையை நானே அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான படைப்பை இந்த ஒரு கனவு போல் படைப்பை செஞ்சுருக்காரு ஆக ஒரு அந்த டால்ஸ்டாயுடைய அந்த அண்ணா கருணினா அதில் வர்ற ஒரு பாத்திர படைப்பு இது போலவே செஞ்ச தவறுக்காக வருந்தி வருந்தி கடைசியில் அது மரணத்தை தழுவோம் ஆக அப்படியாகப்பட்ட ஒரு ஒரு செய்தியை ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொன்ன இந்த படைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடையணும் என்னுடைய நண்பன் விஜயசங்கர் அவர்களும் இந்த படைப்பும் வெற்றியடைஞ்ச செய்தி மட்டும் இல்லை தொடர்ந்து அவர் பல வெற்றி படைப்புகளை கொடுக்கணும்னு இந்த படைப்பின் மூலமாக இந்த நிகழ்வு மூலமாக நான் வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு கனவு போல் இயக்குனர் விஜய விஜி விஜயசங்கர் என்னோட மறுமலர்ச்சி படத்தில் எனக்கு கோ இயக்குனராக ஒர்க் பண்ணவர் அவர் முதல் முயற்சியில் எடுத்த படம் ஒரு கனவு போல் இது இந்த படத்தை இளைஞர்கள் பார்க்கணும் நண்பர்களாக பழகிட்டுருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் பார்க்கணும் அதாவது நட்பை உடைக்கவே முடியாதுன்றது இதை விட ஒரு உறுதியாக சொல்லவே முடியாது அதை நீங்கள் படம் பாருங்கள் இளைஞர்கள் பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் தெளிவாக தெரியும் இந்த படம் வெற்றி பெற என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ